수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 2010년대 한국 ODA의 추이를 검토해 보았습니다. 이번 시간에는 한국 ODA의 몇 가지 사례를 살펴보고자 합니다. 2021년 국무총리실사나 국무조정실 국제개발협력본부는 KODA 희망이 오다 행복이 오다 라는 제목의 ODA 주요 성과 사례집을 발간하였습니다. 이 책은 48개 사례를 8개 분야로 나누어 제시하였습니다. 8개 분야는 식량, 물환경, 교통인프라, ICT 생활, 보건의료, 교육일자리, 재난안전, 공공행정입니다. 몇 가지 흥미로운 사례를 소개해드리겠습니다. 먼저 식량 분야의 아세안 플러스 3 식량 안보 정보 시스템 협력 사업입니다. 아세안 플러스 3 식량 안보 정보 시스템은 아세안 10개국과 한중일 3국을 회원국으로 하는 협력체입니다. 한국 정부에서 이 사업을 담당한 기관은 코이카나 EDCF가 아니라 농림축산식품부입니다. 사업 기간은 2014년부터 2026년까지 13년으로 현재도 진행 중입니다. 사업의 목적은 아세안 국가의 농식품 정보 시스템 구축을 지원해서 농식품 통계 관리를 체계적으로 할수 있도록 하는 것입니다. 사업 대상국은 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마, 인도네시아, 필리핀 등 아세안 6개국입니다. 이들 국가들은 경제에서 농업의 비중이 크지만 통계 시스템은 미흡했습니다. 예를 들어 베트남의 경우 지역 담당자 100명이 25개의 지역 사무소를 일일이 방문하거나 전화 팩스로 수기 정보를 받아서 취합해야 하는 상황이 었습니다 농림축산식품부는 이들 6개국에 국가농식품정보시스템을 구축했습니다. 155명을 초청해 실무자 교육을 실시했고 현재에서도 1,419명을 교육했습니다. 그 결과 데이터 수집에 걸리는 기간이 베트남의 경우 3분의 1로 줄었고 인도네시아의 경우 약 4분의 1로 줄어드는 성과를 거둘 수 있었습니다. 또 베트남에서는 2021년 쌀 재고량 감소를 신속히 파악하여 쌀 수출을 일시 제한함으로써 식량 부족을 막을 수 있었습니다. 이 사업은 2021년에 OECD 공공부문 혁신 사례로 선정되기도 했습니다. 교통 인프라 분야에서는 파라과이 아순시온 첨단 교통 관리 체계 구축 사업이 있었습니다. 아순시온은 파라과이의 수도로 심각한 인구 집중 때문에 도로 혼잡이 가중되어 왔습니다. 코이카는 2013년부터 2015년까지 530만 달러를 들여 첨단 교통 관리 체계를 구축하고 전문가 파견과 초청 연수 작업을 실시했습니다. 이를 통해 교통 정체 완화와 환경 오염 저감이라는 성과를 거둘 수 있었습니다. 교통 신호 체계가 개선됨에 따라 아순시온 주요 도로의 통행 속도는 7%에서 67% 정도 빨라졌습니다. 통행 시간 절감 차량 운행 비용 절감, 대기오염 비용 절감 등의 편익은 연간 약 257억 원에 달하는 것으로 추산되었습니다. ICT 생활 분야에서는 우간다 새마을운동 시범마을 조성 사업이 눈길을 끕니다. 이 사업은 행정안전부에서 추진하는 것으로서 한국의 새마을운동 경험을 개발도상국에 전파하는 사업 중 하나입니다. 2021년부터 2025년까지 100만 달러를 증여해 우간다의 7개 마을을 시범마을로 조성하는 것으로 주민들을 대상으로 새마을 교육을 실시하고 이를 마을 주민 주도의 소규모 환경개선 소득 증대 사업과 연계함으로써 주민들의 역량을 강화하고 마을의 자립 발전을 지원하고 있습니다. 예를 들어 시타 마을은 마실물의 공급이 원활하지 못했고 물의 오염이 문제였습니다. 시타 마을 주민들은 주민총회를 개최해 식수 사업을 추진하기로 결의했습니다. 이 과정에서 한국 정부는 현지 주민들이 참여해 스스로 계획을 세우고 진행하도록 지원했습니다. 마을 주민들의 힘으로 송수관이 설치되었고 400명 정도 되는 주민들은 안전한 식수를 마실 수 있게 되었습니다. 공공행정 분야에서는 방글라데시 국가정보통신망 개발 사업이 있었습니다. 이 사업을 위해 EDCF는 2008년부터 2016년까지 약 3천만 달러의 양화성 차원을 제공했습니다. 사업의 목적은 정부기관을 IT 네트워크로 연결하여 행정 업무의 효율성과 투명성을 개선하고 공공서비스의 질을 제고하는 것이었습니다. 
수도 다카에 모니터링 센터를 구축했고 시내에 위치한 부처와 국가 ICT 센터 간에 광 케이블을 연결했습니다. 또 지방행정기관 사이에는 통신회선을 연결했습니다. 운영과 유지 보수를 지원하는 한편 현지인들이 일을 담당할 수 있도록 교육 훈련도 실시하였습니다. EDCF의 이 사업 이전에는 방글라데시 공무원들은 오프라인 종이 문서로만 행정 처리를 하다 보니 업무에 시간이 많이 걸리고 자료의 축적도 쉽지 않았습니다. 공공기관별로 자체 서버를 운영하고 있었고 인터넷 서비스의 질도 좋지 않아서 정부기관 간 네트워크나 정보 공유가 매우 어려웠습니다. 하지만 이 사업 이후에는 방글라데시 정부기관에서 종이가 사라졌고 문서의 송수신이 온라인으로 이루어지게 되었습니다. 정보의 교환과 공유가 편리해진 것은 물론입니다. 그 덕분에 주민들의 만족도 또한 높아졌습니다. 지금까지 한국 ODA의 몇 가지 사례를 검토해 보았는데 이것으로 11번째 강의를 마치겠습니다. 다음 강의에서는 해외 원조의 성과에 대한 효과성 논의를 검토해 보겠습니다. 감사합니다.